Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale come al solito per voi creativi e creative. Oggi vediamo come realizzare questo abete. Cruccio di molti modellisti, soprattutto le prime armi, è come realizzare la vegetazione. E oggi vi faccio vedere con questo tutorial come si può realizzare un abete con veramente pochi soldi e soprattutto in maniera molto veloce. Infatti in questo video taglierò veramente le parti meno essenziali, magari l'asciugatura o qualche lavoretto che effettivamente è inutile far vedere tutto perché è sempre quello. Ma detto tutto questa cosa, perché vi faccio vedere questo? Perché l'abete, la che è diverso dal pino, eh, magari andate a vedere nella, non so, nel dizionario degli alberi di tutto il mondo, ma l'abete è diverso dal pino, ehm, ve lo faccio vedere perché nei diorami la vegetazione è molto importante, in tantissimi diorami la vegetazione è importante, quindi realizzare degli alberi che sono abbastanza veritieri, quindi molto realistici, in miniatura e a seconda delle vostre esigenze può essere magari un ostacolo, mentre col tutorial di oggi vediamo come si possono realizzare in maniera molto veloce, soprattutto in maniera diciamo così appunto realistica come questo che a me piace tantissimo perché è venuto proprio bene. Prima di iniziare però ricordatevi di iscrivervi, qua sotto c'è il tasto iscriviti e cliccare la campanella perché così vi arrivano le notifiche di tutti gli altri video e soprattutto per quest'anno ci saranno tante serie di video dedicate ai diorami, quindi mi raccomando iscrivetevi che così non ve ne perdete nemmeno una. Adesso invece andiamo sul tavolo e andiamo a vedere come realizzare questo abete. Per questo progetto avremo bisogno fil di ferro di delle dimensioni il più piccolo possibile come, come spessore, però potete sceglierlo voi. Delle tronchesine, abbiamo bisogno della corda, classica corda, forbici, abbiamo bisogno di una tavoletta di legno con una vite, possibilmente autofilettante, Abbiamo bisogno poi dei granuli, in questo caso io userò dei granuli di modellismo apposta per fare l'erba solitamente, ma eh, si possono usare anche per altro. In questo caso è un verde piuttosto neutro, se vogliamo, ma potete usare i colori che più vi piacciono. E anche della grass, o meglio, dell'erba elettrostatica, in questo, in questo caso siamo all'erba elettrostatica da 2 mm che è quella abbastanza piccola abbiamo bisogno poi della colla spray e una bomboletta in questo caso di acrilico verde scuro in più se avete se non volete fare a mano potete usare un semplice trapano avvitatore quindi possiamo procedere con il nostro progetto Tagliate a pezzi la corda della lunghezza massima che, vol che volete che il vostro abete sia largo, quindi più largo lo volete fare più lungo sarà il pezzo. Fatele sempre della stessa misura, non fatele di diverso tipo. Adesso dovete poi sfilacciare i vari pezzi di corda per renderli più fini. Prendete la tavoletta di legno, piantate la vostra bella vite autofilettante e prendete il fil di ferro. Fate la lunghezza doppia dell'albero che volete fare, io vi consiglio di farla più lunga per avere più margine, quindi poi si potrà tagliare con il tronchesino e arrotolatela da una parte sulla vite come sto facendo io per tenere fermo tutto il capo del vostro fil di ferro. Spostate da una parte una, un lembo e ora mettiamo sopra al lembo sul legno 
tutta la parte che abbiamo sfilacciato disponendola piano piano della lunghezza che vogliamo realizzare questo abete quindi se volete un abete più alto dovete allargar allargarlo il più possibile mentre più piccolo lo volete e ovviamente dovete stringere in altezza ora appoggiate sopra l'altro lembo del vostro fil di ferro e cercate di fermarlo almeno il più possibile in modo tale che non scappi poi la corda che avete messo in mezzo in questo caso io userò poi un trapano avvitatore per riuscire a fare prima questa operazione lo serrate nel mandrino dell'avvitatore in modo tale che non scappi e tenendo ferma la tavoletta fate girare piano piano non esagerate con la velocità Tagliamo il nostro fil di ferro, abbondate leggermente così poi lo potete rifinire dopo. E ora possiamo tagliare anche la parte sotto che farà da tronco, lasciatela un po' più lunga in modo tale che nel vostro diorama potrete poi inserirlo senza nessun problema. Ora dobbiamo usare la tecnica, diciamo così, del piccolo giardiniere di provincia perché dobbiamo andare a sfoltire e a fare la forma di questo nostro abete togliamo tutti i pezzi in eccesso che vengono via ma ora facciamo i giardinieri Una volta che ci piace la nostra forma dobbiamo spraitarlo di verde scuro ed ecco come diventa. Ora prendiamo la nostra segatura, i nostri granuli e la nostra colla spray e andiamo a spruzzare il nostro, il nostro abete con la colla spray come sto facendo in questo momento quindi dovete spruzzare tutto il vostro abete con la colla spray usare la colla spray rende molto più semplice questo passaggio invece che usare la colla normale potreste usare anche della eh, colla vinilica imbevuta nell'acqua o meglio la miscela di eh, colla vinilica e acqua e poi spruzzata Adesso potete posizionare sul vostro abete tutti i granuli che volete. Più ne mettete, più si vedranno meno, tra virgolette, i rami, ma sembrerà molto più veritiero. Ovviamente poi dobbiamo far togliere tutto l'eccesso che non si è attaccato. Dopo aver fatto questo, gli diamo un'altra spruzzata di colla, appunto, spray ma gli applicheremo questa grass da 2 mm, l'erba elettrostatica, potete usare anche quella più alta eh, perché va solo a vostro gusto, io uso questa perché l'abete è molto piccolo quindi alla fine è quella più adatta. Prendiamo adesso la nostra grass, la nostra erba elettrostatica e facciamo, lo stessa, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con i granuli, quindi la spargiamo su, su tutto il nostro abete in modo tale che prenda come la nostra erba e ci fa da eh, così da, da aghi di pino sostanzialmente e avendo due grani diversi sembrerà molto più veritiero
e come vedete io ne avevo già fatti un altro paio giusto per farvi vedere che possono venire in maniera diversa come vi sembrano sono in mezzo alla foresta non vi vedo perché siete in mezzo alla foresta non vi vedo ma sono troppo alti questi abeti no vabbè a parte gli scherzi vabbè a parte gli scherzi sono simpatico come due dita negli occhi lo so bellissimo ma vabbè spero vi sia piaciuto questo tutorial che è stato molto semplice se volete perché abbiamo veramente usato cose molto basilari che però portano a questo risultato ovviamente vi lascio sotto tutti i link di tutto il materiale che ho usato nel caso non l'abbiate lo riuscite a trovare qua sotto ci sono i link di amazon e c'è anche il link del mio negozietto di amazon quindi potete acquistare tranquillamente e io vi so dire tutto quello che si può sapere su quello che c'è inserito perché è tutta roba che ho provato io personalmente che ho o che ho provato Bene, che dire, siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto e mi raccomando commentate perché la mia community che sta aumentando sempre di più mi fa un sacco piacere ma soprattutto mi piace scrivervi, cerco di rispondere a tutti se posso, quindi voi scrivete sotto nei commenti quello che più vi pare, se magari avevate già usato questa tecnica, se ne usate un'altra, io per esempio posso usare questa come per esempio invece della corda usare la canapa per esempio si può usare anche la canapa oppure che ne so il, il nylon o addirittura il filo da pesca si può usare bisogna fare tanti più pezzettini viene un po più secco quindi non così frastagliato come questi però si può usare anche il filo da pesca ovviamente poi il dipinto come ho fatto con con questi alberelli spraitato di verde però si possono fare in tanti modi, il metodo però è più o meno sempre quello per quanto riguarda alberi di questo tipo, quindi diabeti di questo tipo dove non si vedono prettamente i rami perché ci sono gli aghetti e tutto il resto però mh, insomma, per questo tipo di alberi va bene questa tecnica e soprattutto molto veloce io sono arrivato alla fine, vi ringrazio se siete rimasti con me fino alla fine e vi rimando al prossimo video, quindi da Alex e Anime del Mondo è tutto, ciao!